हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल जय माता दी इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सकट चतुर्थी की बहुत ही सरल पूजा विधि सकट चतुर्थी का पर्व महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनकी सुख समृद्धि के लिए रखती हैं यह व्रत निर्जल रखा जाता है और शाम को चांद को अर्घ देने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है तिलकुट से बकरा कैसे बनाया जाता है उसे कैसे काटा जाता है उसकी पूजा विधि क्या है पूजा के बाद बकरे का क्या करना चाहिए बायने का क्या करना चाहिए ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा चलिए आइए सबसे पहले हम पूजा सामग्री देख लेते हैं पूजा सामग्री में हमने लिया है तिलकुट जिसे हमने गुड़ और तिल से कूट कर बनाया है तिलकुट हमें दो कटोरी में लेना है एक पायने के लिए और एक भगवान के भोग के लिए बायने वाली कटोरी में हम पैसे रखेंगे दूब घास लेनी है प्रभु के लिए हमें इत्र लेना है चंदन लेना है उसके बाद हमने कुमकुम लिया है भगवान को लगाने के लिए तिलक के लिए और एक घंटी ली है हमने आरती के लिए सुपारी हल्दी और कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे लिए हैं हमने भगवान को चढ़ाने के लिए यहाँ पे मैंने पांच पूड़ी ली हैं भगवान को भोग लगाने के लिए अब हमें चाहिए होगी मौली भगवान को वस्त्र स्वरूप में अर्पित करने के लिए उसके बाद हमने एक माचिस ली है दीपक चलाने के लिए कुछ हमने पुष्प लिए हैं भगवान को चढ़ाने के लिए और ये हमने तिलकुट से बकरी बनाई है ये बकरी हमने कैसे बनाई है इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा उसके साथ ही हमने घी लिया है दीपक चलाने के लिए और आप तिल चटकाते हैं तो हवन करने के लिए और एक भगवान गणेश की मूर्ति या फिर फोटो लेना है आपको पूजा के लिए अब हम एक लकड़ी का पाटा या फिर चौकी ले लेंगे उस पर पीला या फिर लाल कपड़ा बिछा लेंगे भगवान को आसन देने के लिए और कुछ अच्छत और दूब घास रखेंगे और इसके ऊपर हम भगवान गणेश की स्थापना करेंगे भगवान को दूब घास का और चावल का आसन देंगे इस प्रकार से उसके बाद हम एक पानी का कलश रख देंगे भगवान को भोग लगाने के लिए और हमने जो तिलकुट का भोग निकाला है वो भी हम भगवान के सामने रख देंगे तिलकुट हमें दो कटोरी में रखना है एक कटोरी पायने के लिए और एक कटोरी भगवान के भोग के लिए उसके बाद एक हमने घी का दीपक रखा है जिसमें मैंने लौंग का जोड़ा डाला है और जो हमने पांच पूड़ी ली थी वो भी हमने भगवान के सामने रख दी है अब हम सकट भगवान बनाएंगे घी से और ये लकड़ी के पाटे पर आप बना सकते हैं या फिर चौकी पर भी बना सकते हैं तो मेरे पास ये प्लाई बोर्ड है मैं उस पर बना रही हूँ आप भी इस तरह से बना सकते हैं पूजा करने का सबका अपना अपना तरीका होता है और सभी लोग अपने परिवार की परंपरा के अनुसार ही भगवान सकट की या फिर अन्य कोई पूजा करते हैं तो देखिए इस तरह से हमारे सकट भगवान बन करके तैयार हो चुके हैं घी से इस प्रकार से दो मूर्तियां बना करके तैयार की जाती हैं जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने जो भगवान सकट की मूर्तियां बनाई हैं इन्हें भी हम भगवान गणेश के पास से स्थापित कर लेंगे और इनकी पूजा करेंगे अब हम सबसे पहले दीपक चला लेंगे क्योंकि कोई भी पूजा आरंभ करने से पहले दीपक चलाना आवश्यक होता है क्योंकि अग्नि देव ही हमारी पूजा के साक्षी होते हैं और दीपक के द्वारा ही हमारी पूजा भगवान तक पहुंचती है अब हमने धूप दीप लगा लिया है भगवान को धूप दीप दिखा देंगे उसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे कुमकुम से और चंदन से उसके बाद जो हमने सकट भगवान बनाए हैं इनकी भी हम पूजा कर देंगे भगवान गणेश को हम अच्छे चढ़ाएंगे सफेद तिल चढ़ाएंगे और उसी के साथ हम सकट भगवान को भी अच्छत और तिल अर्पित कर देंगे उसके बाद हम भगवान गणेश को कुछ पुष्प अर्पित कर देंगे साथ ही हम सकट भगवान को भी पुष्प अर्पित कर देंगे उसके बाद हमें भगवान को दूब घास अर्पित करनी है सकट चौथ पर हमें भगवान गणेश की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए मन में लगातार मंत्रों का चाप करना चाहिए अब हम गणेश भगवान को और सकट भगवान को कुछ धूप घास अर्पित करेंगे उसके बाद हम भगवान गणेश को एक हल्दी की गांठ एक सुपाड़ी अर्पित कर देंगे और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी अर्पित करेंगे ओम गंग गणपत नमा ओम गंग गणपत नमा इस प्रकार आप लगातार मंत्रों का जाप अपने मन में करते रहें अब हम भगवान गणेश को और शकट भगवान को वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे उसके बाद जो हमने इत्र लिया है हम भगवान को वो इत्र भी लगा देंगे 
भगवान को इत्र लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं अब हमने जो तिलकुट का बकरा बनाया है इसकी भी हम कुमकुम से पूजा कर देंगे अच्छत चढ़ाएंगे और तिल चढ़ाएंगे और कुछ पुष्प भी चढ़ा देंगे इस बकरे को आपको स्वयं से नहीं काटना है अपने घर के पुरुष सदस्यों से कटवाना है चाहे वो आपका बेटा हो आपके पति हो या फिर अन्य कोई हो लेकिन इस बकरे को पुरुष ही काटते हैं स्त्रियां नहीं काटती हैं अब हम भगवान गणेश की पहले पूजा कर देंगे फिर हम सकट चतुर्थी की कथा अवश्य से पढ़ेंगे पूजा के बाद यह कथा अवश्य से पढ़नी चाहिए इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा वहां से जाकर के वह कथा आप पढ़ या सुन सकते हैं जब आपकी कथा पूरी हो जाएगी तब आपको अपने बेटे से या पति से इस बकरे की पूजा करवानी है फिर एक चांदी के रुपए की सहायता से यदि आपके पास चांदी का रुपया ना हो तो नॉर्मली जो रुपया होता है एक का दो का उससे भी आप इस तरह से बकरे की गर्दन कटवा सकते हैं बकरे की गर्दन जब काट जाती है तो इस प्रकार की आवाज निकाली जाती है जब बकरा काटा जाता है तो रोता है मैं मैं की आवाज निकालता है उसी प्रकार से आवाज निकाली जाती है उसके बाद चरण स्पर्श किए जाते हैं भगवान गणेश के और बकरे के पूजा में जो हमने तिलकुट का बायना निकाला है आप अपने किसी मान को दे सकते हैं जैसे सास को नंद को और जो भगवान का भोग लगाया था वो आप पूरे परिवार के साथ बांट कर खा सकते हैं बकरे की गर्दन को पुरुषों को खाना होता है और जो बकरे का पाके हिस्सा है परिवार के सभी सदस्य खा सकते हैं जो पूड़ियाँ हमने भोग में रखी है आप उसे गाय को खिला सकते हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को सकट चौथ की यह मेरी पूजा विधि कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश की जय सकट भगवान की जय अवश्य लिखिएगा धन्यवाद फ्रेंड्स बोलिए भगवान गणेश की जय ओम गंग गणपत नमा